зооныг өртөөлсөн цаг хугацаа энэ их тал нутгийг илээж чадсангүй. Морин шуург цас бороо аянга цаглагаан хүртэл тэнэн их зоог нь хот ойлгосонгүй. Энэ их тал нутаг сайн муу бүгдийг өртөө шингээж үнэн гудал бүхнийг өртөө агуулжээ. Гагцхүү энэ л түүний сүрх хүч орчно. Агуй сүрх Лоудлин иргэншлийн томоохон төлөөлөл болж дэлхийн түүхэнд бичигдсэн монголчуудын дунд загалма этник игдэх христийн шашин онцгийн хэд хэдэн үе шаттайгаар дэлгэрсний түүхэн улмур тал нутгийн захиц гараас уул хатны дурсалт зураг археологийн олон руу дарч илэрдэг. Манай эрний есдгөр зууны үеэс өрн зүгээс христийн шашны нэсторын урсгалыг дэлгэрүүлэхээр номлогч нар ирсэн төдийгүй 8000 Грет аймгийн нүүдэлчэд түүнд гүн итгэл бишрэлтэй байсан тухай Рашид ад-Диний судрын чуулганд тэмдэглэн үлдээж байна. Нэмэх тэмдэгч гэж байгаа загалмаач гэж яриад байгаа энэ тэмдэг бол хүн төрөлхийдний хувьд маш ихтэй үссэн. За одоогийн баттай баримтаар бол дунд чулуун зөвсөг юм мезолитийн сүүл неолитийн үед өссөн гэж үздэг. Монгол нутагт одоогийн байдлаар мэдэгдээд байгаа одоо хамгийн эртний тэмдэг бол Улсын аймгийн зөв хангаа сумын нутаг Зураагийн улаан хад гэж байгаа. Энд төрсөлсөн тэмдэг байгаа. За энэ тэмдэг бол өнөөгийн Монгол улсын нутгаас гаргаад 10 хэдэн газраас олдсон байна. За энэ дундаас яг Христийн шашин одоо дэлгэрсэн хоон хэрэгэлж байсан тэмдэг үү тол бас үйл те. Жишээ нь Ван хаан тойрол бол ийм хэрэг сэмдэгтэй байсан, энийг шүтэж байсан, энэ бол төвхөн тусгацсан тодорхой баримтууд. 10 хэдэн хэрэг сэмдэгтэй байгаа мэт. За энд эндээс бас нэг 7 8 юм уу яг Христийн шашинтай холбоотой зүйлсэд гарч ирж байгаа. Тэгэхээр нэгэнтэй байгаа зүйлийг бол яд үнэн байдлаар нь шинэ тухайн бол ерөөсөө үнэн бод тойгл их их ёстой шүү дээ. Энэ талаас нь авч зэрэгтэй юм аа. Нестрин ши ягаад орон зүгрээ дэлгэр бэ гэдгийг авч үзэх юм бол бас зургдугаар зун 7 дугаар зуунаас ахуулаад арабын а мухамедийн шашин хийхэн дэлгэрх болсон яг энэ нь чахагдэж орон зүгрээ хийхэн төгсөн юм энэ нь явааг явсаар нүдэлчдийн бидний өвөг дээдсийн төвхөн бас сохинжээгээр энэ нөлөө орж ирсэн юм байна маа энэ номлогч нар бид нарын өвөг дээдсийн дотор орж ирж ээ сургал номлоо айлдж ээ ийм ч учраас энэ албатта дурсгалууд үлдэж дээ баримтууд үлдсэн байх нь ээ Нестер гэдэг маань бол нөгөө Христийн мамлагч үн штэ. Одоо Христийн мэндснээс хойш 310 жилийн дараа төрсөн Христийн мамлыг мамлдаг л юм. Хүн Христийн сургаалыг тайлбарлах тах нэг цоо шин урсгалыг бий болгосон. Тэ түүнээсээ болоод тэгээд өөрийнхөө төр нутаг Христ үлдэхгүй гэн нутгаа шахагдаж гарч ирсэн юм хүн баг. Христийн шашны Нестерийн урсгал Хаацд нэвтрсний нэг гол өөр гүйсдэгсэн газар бол энэ торгоны зам байсан гэж юм бүтээлтсэн баг. Торгоны замаар дамжин орж ирсэн Христийн шашны Нестерийн урсгал нь одоогийн Багдад хотод төвтэй байсан бөгөөд Аз Европыг холбосон газар зүүн хувьд ашигтай газар нутагт байрлаж байсан юм. Алапэн бол дорны чуулганы санаартан бөгөөд манай эрний зургадгаар зуунд тан улсад шашин дэлгэрүүлэхээр сурсан байдаг. Манай эрний зургаагаас 8 дугаар зуун үеийн тан улсын төвгөөс харахад тэд томоохон хотуудад шашин дэлгэрүүлэх үйл ажиллагаагаан амжилттай явуулж олон тооны идэгч нартай болсон тухай бид төвхөөс харж болно. Гэхдээ тэр олон тооны христэд идэгч нар бүгд хятад үндэстнүүд байсан уу эсвэл өөр үндэстнүүд байв гэдгийг судалсаар байна. 
Сарутор, что он выслал. Так, хрит, найм, ангот, сырный мангот, ангот, 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 Амир Нурбилджисер. Умус, инеч, уйч, 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 Нестор Чудовод, Манайрни Таудварзони, Хамгин Том Чудовони, Нек, Константинополь Хатин Тергун Бишоп, Нестор Игатарах, Христин Шешни Булигима. Зоротварзони, Уити Хататин Тангоса Тельгир Симбагот, Торин Шешни Балтлан, Нотах Сим. Тети Сир Хидер, Унди Тигл Мургудон, Явал Тагвече. Я не могу сказать, что 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 я не могу сказать, Донда Тертни, Монголин, Хрейт, Наймен, Ангут, Зарега, Ангут, Донда, Христин, Шешни, Орсал, Нептрич, Весен, Митей, Варин, Тутач, Хазбун, Сач, Падахтал, Тайм. Хайрумин, Арван, Тавонд, Осава, Хунду, Сайто, Тагахаши, Наре. Хетата Сир, Хайр, Вичисик, Татрулч, Вичисик, Хив, Хол, Рег, Апче, Уншич, Тайс, Сембайн. Негатур Сир, Вичисик, Отран, Библин, Хочин, Грей, Намни, Долла, Джарнаймен, Тавотуар, Иштил. Орин, Арин, Газар, Твайкси, Борхан, Ям. Грекин, Толлин, Мингазурван, Зунгис, Нитин, Толлин, Мингазурван, Ирин, Наймен, Кисимбал, Хайртах, Сирвичкин, Торсгаден, Иерусалим, Уолс, Гурелин, Байтек, Одигогос, Мунхут, Хуртел, Орин, Гумусиг, Эйцин, Гурелин, Пойо, Долла, Лацон, Хайртуин, Хайртуар, Ишилик, Сильче. Олан, Толлин, Сирвичкин, Хетат, Вичкин. Дадегин, Хойер Туаран, Цорог Туарсарин, Арон Найм Техотер Байо, Мин Хойер Цун, Ирин Найм Ани, Тол Туарсарин, Хойер Найм Кисун Ани, Тол Туарсарин, Као Тони Утерцин, Дайни Улечит Раг, Тим Дигильче, Као Тонбол, Анго Тин Хан, Джордж Багут, Христин Шешнт Хан Бесник, Тим Дигильте, Эмес Инхатни Хетат Вичич, Мунгатил, Христин Шешнт Анго Тин Гин Тухин, Негин Берм Тумаун. Сирвичесный Он не был тем, где он был тем, где он был. И хиталин тонд анцва сатун храктаха барджин хата, таган чудоме нотстакто. Эрид хайводин заксечурик элгиндин теурсер, байин хунгаремгин, байин бодоксамин тубос, адвухун аршнам.
энэхүү дурсгалын онцлог бол дөрвөлжин тэмдэглэгээтэй нисторы урсгалын залмай тэмдэг байдгаар онцлогтой мөн чулууны иргэн тойронд байгаа 80 орчим одоо дугуй цохилтууд улаас энэ чулууны дурсгалыг сонирхолтой болгож байгаа он цагийн үед бол 8-аас 12 дугаар зууны үеийн 8-ны ханилхтай одоо холбоотой болов гэж ингэ судлаачд үзэж байгаа. Несторын шашны нэг онцлог нь Христ тэмдэглэгийг тойруулан чимгэлсэн үрлэм модууд байд юм аа. Энийгэн нарны хүрд хэмэн дэдэлж тахин шүтдэг байсан нь олон түүхэн олруудаас харж болох юм аа. Байнгүлгэ эмгийн сакцесс хүмүүс нутаг дайн нуурын эрэгт 6-аас 8 дугаар зууны үед оршин тогтнож байсан эртний төрг улсын түүхэн толбогдох нэгэн хүн чулуун хөшөө байдгийг нутгийн дайн баатрын хөшөө гэж нэрлэдэг. За энэ бол нэлээ нарийн хэцтэй хүн чулуунд орох газар нүүр амны хэлбэр хүн дүрслэж байгаа энэ хэлбэр эмэг а чихний хэлбэр өдр бол маш нарийн хэцтэй юм чулуунд дурсгал байж байгаа. Нийт хүн чулуунд ерөөхдөө давтагддаг энэ зураглал бол энэ байхгүй. За мөн одоо энгэрийн зүйлт нь бол маш ховор тийм олон тохиолдолтой одоо зүйлт дурсгалын хэлбэр биш учраас хийцээрээ бол бас судлаачдын анхаарал идэхтэж байгаа. За дайн батрын шүм энэ хүзүү цэж энгэр тодод зүйлсэн дурсгал нь юм шууны хэлбэртэй багийн дурсгал байгаа. За энэ энийг одоо юу байж болох талаар бол археологч бол янз бүрийн санал гаргасан байдаг. За энэ бол дотроос бол Монголын археологч доктор Сэр Од зөв бол анх эртний төрг хэлт аймгуудын дунд Христийн шашин дэлгэрч байсан та одоо холбож үзэж за энийг бол заалмаа тэмдэглийн нэг хуйлбарыг байж болох юм аа гэсэн санлыг бол анх төвшүүлсэн байдаг. За зарим нь мөн одоо шууг дурссан байдаг. А энд одоо бүргэд юм уу хүчрэхэг юм байдлыг хэлтгсэн юм шууг дурсалсан энэ залмаа бол нэлээд болцсон байх юм аа. Даян Баатрын хүн чулууны энгэр дэх шууны дүрстэй яг ижил хүр шувэн залмаа. Бүгд найрамдах хятад ард улсын өвөр Монголын өөртөн засах орны үндэсний түүхийн мөцэд хадгалагдаж байна. Манай нэстрийн шачин том бол тийм а төний үлэл одоо юу ч хэлж байна гэдэг л хас их хэлж байна. Хас тийм тэгдэг л үү. А ийм нэр байж юм мэднэ. Гэтэр юм бол энэ маны энд бол яг жинхэнэ нэр нь бол ямар юм гэдэг. Мана энд одоо 10 дэлэг гэж байна. Одоо өтөр яваарыг бүр байж мэднэ. Аа. Одоо нэ морин тамга. Аа морин тамгаа тэмүүр тим хөктэй хийдэг. Чихвэл одоо морин ана дохом ширдэг тий бүр юм юм ойдог. Аа. За чихвэл мана энэ захар хүн одоо энэ эрхүүдийн энэ нэстрийн шашин ижтдэг энэ хүн бол өгчи ахын хэлэр энэ маань хөр дээр бол тэрний зур тайдаг. А ийм үмэжин сайд ийм тийм энэ өгсөн хүн ан тавьж ийм шиг бомбалдаг. Ийм асаахан гэлээ энэ нэг ямар үг гэдэг нь бол одоо нэстрийн шашин энэ бүлэгтэнд авч ийж үл орхигдс болох шиг байна гэж үйл байх мэн. За Архангай аймгийн Эрдэн мандал сумаас баруун оршоо 35 км орчим газар 2016 оноос энэхүү дурсгалыг одоо нээж илрүүлээд байна. Тэгээд энэхүү дурсгал бол манай 1976 дугаар зууны үед төв Азийн нутгад орж ирсэн историй дурсгалын 
одоо залмаа тэмдэг бөгөөд ижил төслийн ийм дурсгалууд бол түү хаз нутгаас нэлээдгүй тоогоор олддог. Адогийн булган аймгийн нутаг Намнан уулын сүүжийн даваа гэдэг газраас олдсон 780 оны орчимд холбогдох Рууны бичээст Уйгар хааны Нестер шүтлэгт нэгэн төсмлийн тухай өгүүлсэн бичээсийг ол жилрүүлсэн тухай Рамстедийн тэмдэглэлд үлдэж байна. Рамстед тэгээд хамт вангийн хүрээнд айлчилж за Монголын алтан ургийн ноён хамт вангаас түүний нутагт байгаа төгс дорсгалын соёлын олдуурудыг судлах талаар одоо санал хүсэл тавьжсэн. Тэгэхэд бол хамт ван болов шууд тгийн та судал яв гэсэн ийм зүйлийг бол бас хилээгүй байсан бас бодол хийжсэн. За тэгэд Рамстед бол одоо хамт вантай ойртох түүний сонирхлынхан дагуу яриа өгдөх асуултанд нь хариулах за ер нь иймэрхүү байдлаар ойртсаар байгаа. Тэгэд өөрийнх нь вангийн хүрээний тэр хавьцах нутагт бол судалгаа хах ийм төвшөрлийг бол олж авсан юм За тэгээ түүнийхээ дагуу бол энэ сүү чадны энэ бичээсэг бол олсон. За энэ бол тухайн үедээ бол Монголд бол цоо шин зүйл байсан юм аа. Харин түүхэнд Хэрэдийн түүхэн нэр нь үлдсэн хамгийн эртний хаан бол Маркус юм. 10-р зуунаас Хэрэдийн Маркус ойлголт хүртэж Христосын шашинд орсон гэх бөгөөд Тун удалгүй тэдний хөрш 8 чууд Христосын шашны хүлэн авсан нь тэдний зарим хатад Христийн соёлгол нэртэй байснаас мэдэгдэнэ гэж тэмдэглэн үлдээжээ. Хэрэд аймгийн өвгдөөс болох Маркус хан гэж одоо түүхэн тэмдэглэгдсэн хүн Константин Пол очиж Христийн шашны одоо хүлээж авсан тухай бас зурс мэдээ байдаг. Христийн шашны маш эртний хэлбэр болох тэр Нестрийн урсгал бол энэ гэж монголчуудын дунд тэр цагаан татаруудаар бас дамжиж одоо төгөж дэлгэрч ясны жишээ нь хэрэд болоод 8 мэрэгд нарт бас энэ шүтлэг тодорхой хэмжээгээр уламжилж байжээ гэж үзэж болох баримтууд хадгалагдаж үлдсэн байна. За тэгэхээр хэрэд аймгийн ноёдууд хаадын хөксаныхан хатад гүнж нар энэ Нестрийн шүтлэгийг одоо бас шүтэж байсан зарим одоо баримтаар хожмын баримтуудаар бол тодорхой харагддаг юм. Тэдний цаг тайлагдаагүй олон нууц би. Нууцлаг үнэн ч би. Хожим нэгдэх ер бусын гайхамшигч би. Хамгийн чухал нь тэд зөвхөрлөлтгүй ирж хайж бас урагшилж байгаа ихэл найдвар төрүүлж байлаа. Тал нутагт хамгаас чухал нь ихэл найдвар байж байна. За Монгол орны өмнөд нутгаас олдсон Христийн шашны төгтөө албагдахт өөр нэгэн дурсгал бол өмнө гоё аймгийн номон сумаас олдсон. А бүрэн оршуулга байгаа. Тэгээ энэ хүн оршуулгыг 2008 онд Монгол улсын их сургуулийн археологи экспедиц малтаж тухайн үеийн Христийн шашин шүтдэг эмхтэн хич бүрэн дурсгал болохыг батлсан байгаа. Бошноос бол хэсагаар ирсэн юм цагалмаа. Маш их чүүхэн юм цагалмаа бол олдсон. За энэ цагалмаа бол яг төр хүний а цэжин тусш байсан одоо ингэртэ зүүж байсан байгаа. За юм цагалмаа зэрэгцээ мөн чулуугаар хийсэн сус одоо зүүлтнүүд за мөн явуу чимэглэл эмэг хүрэл тол зэрэг юм олдруулд болсон. За энэ бусны а оршуулгын цаг үйл болоод мөн алдуурын байдлаар бол харьцуулсан судалгаагаар бол 13-14-р зүүн гэж ансаг их тутсан байгаа. За тэр уушнаас гарсан одоо хүний биенд бол дээр хувцасны үлдэгдэл байсан. За энэ хувц үйлдсэн торомын нэхээс хэд чимэглэл нь бол яг одоо Монголын эзэн төрөн за Юан улсын үеийн энэ 
тарог нэг хэвстэй бол ижилсэж байгаа юм. За тэгээд бид бол энэ их өвгөний бусыг бол үзэхтэй энэ бол тэр христийн шашинд ялангуяа хэрэг таймгийн нэгэн эмхтэй оршуулга байсан болов гэж одоо ингэ таамаглаж байгаа. Мөн дөрөн таймгийн нутаг дахь нэгэн булшнаас 13 загламын төрс бүхий чимглэлтэй мөнгөн аяг олсон нь 12-оос 13 дугаар зууны үед хамаарах өвөр мөц олдор юм аа. За энэ аяг бол төр оршуулгын зам үүлийн хувьд энэ аягыг бол ингээд хэдүр төрсийг өвдөж зөрөөд одоо шамшилах гэж юм гэж тавьсан байгаа. Аа тэгтээ энэ бол нэг юм торгон уутан дотор байсан. За энэ аяг бол хийцийн үед одоо нэг игэд боловч хэ чимглэн байдал нь л гээд анхаарлагддаг. Аа энэ амсрыг дагуулаад монголчуудын уламжлалтыг өвөр болцоор чимглсэн. За тэгтээ энэ өвөр болцоотой хооронд энэ зайд бол жижигийн заалмай төмд үүдэд зөвсөн. За тэгэхээр энэ мөн л одоо а донд төсний монгол аймгууд тэн донд энэ христийн шашин дэлгэрч байсан бит алтууд хэлж болох юм. Өмнөхөн аймгийн намуу сумын нутаг дугаар цэставын бүдүү модны гол хэмэх газраас олдсон христийн шашны түгэн толбот хөөр нэгэн дурсгал бол хэдэн маягийн дүрс юм. Түүхийг тасралтгүй үргэлжлэх хон цагийн хэлхээ гэж ярьдаг тэгвэл түү он цагийг тасралтгүй хэлхэн үргэлжилж байна. Итгэл найдвар ярилж ялгаагүй. Арван гурав дугаар зуун ихэзэн Чингисханы байгуулсан Монголын их төр тулс 200 орчим жил тасралтгүй хөксаа залгамжалж Аз Европын олон орныг захирч байла. Гэхдээ зүгээр нэг захирсангүй хүн төрлөгтний түүхэнд энэ хамгалан тогтоосон байд юм аа. Онголын эзэн төрний тогтоосон энэ энэ хамгалангийн мөн чанар нь ах уу соёл шүтлэг бишрэлээр өөр мөц онцлог бүхий ул сорнуудыг өөр өөрийнх нь өв соёлоор хүн төдгөж нэгэн айсавд багтаад чадсан Монголын эзэн төрний ал нууц байла. Монголчууд зөвхөн байлдан давуулдаг гэж байсангүй. Тухайн улс орнуудад өөрийнх нь шүтэх бишрэг хэрхийг нээж нээлттэй явуулж өөрсдийг нь ахуй соёлыг өвлөн залгамжлуулж А өөрсдийг нь улс орнд шин соёлын бүтэн байгуулалтуудыг хийлгэж байсан. Перси ертөнц буюу лалын шашны ертөнц алтан ордон Христосын одоо шашны ертөнц тус орнууд Замын дорн дахины даусизм гүнзийн сургалтнуудын ертөнц энэ бүгд бол нэгэн дээр дор Энэ гам олон орчин тогтон жийсэн дэр түүхэн цаг үе бол 13 дугаар зум. Энэ урд өмнө байлдан дагуулагчд бол эзэлж явсан хоронд өөрийнхөө одоо шашин сортлыг толгон хүлээл гэж байсан. А харин Чингис хаан бол л тэр тухайн орны шашин сортлогт хүндэтгэлтэй хандаж тэр шашны нь одоо дэмжих хөхүүлэх бодлого баримтлаж байсан. Энэ бол одоо дэлхий энэ хэмжээний эзэн тулс байгуулахад бол нэг гол одоо хүчин зөйл болсон гэж үздэг. Мөн 
Монголын хаад ийм л үзэл санааг баримтлаж байлаа. Харин арван хааны эмхээс авах болоод Христийн шашин шүтдэг их хатын тухай нэлээд мэдээ бий. Өрөврөг өөрийн дуртгалтаа инхүү тэмдэглэсэн байдаг. Мухан өрөн дахин руу аялаад ирсэн, аяндаа яваад ирсэн, олон тооны хүмүүсийг одоо олзуулж авсан. Түүний дотор Вилгелин бүшээ алдар дурнд дарах нэг ээж нь одоо гойсаар байгаад түүнийг авсан гэсэн мэдээ болоод байна. Францын дархан Вилгелин бол бол тэн мөнгөн мод одоо басгах тавал ороод нь бол ангиал бурх нэг одоо залсан байгаа. Энэ юу харуулж байгаа гэхдээ зэрэг их монгол улс бол олон шашны хүлэн зөвшөөрч ясан тэрний дунд та ер нь хэрэстийг хүлэн зөвшөөрч ясан нь одоо батлагаа юм л да сорхогтон бихийн хатан төрийн хэрэг явдлыг үнэн шударгаар явуулж байсан тухай жүйнүгээс авахлаад маш олон төгчд тэмдэглэн үлдээсэн байдаг түүний нөлөөгөр том хү их хаа мөнхөн ч хэрэг сэтгэгч хөдөлгөтэй химик охныг хатан дөргөмжилсэн байдаг. За сорхогтон хатан болвол өөрөө болвол христийн шашны нестерян одоо нестерянны одоо шүтдэг хүн байсан гэж бол гадны хамт тэмдэглэсэн байдаг. За Рашид Азийн Жувэний одоо эртэнцийн байлдандаа уулагчийн төв Марко Поло За сотрын чуулган Монголын нууц төвчгээд олон сургуулиудад бол энэ хатны үйл ажиллагаа тэний үйл хэргийн талаар бол бичиж тэмдэглсэн байдаг. За энэ хүн бол зөвхөн өөрөө одоо Христийн шашин энэ стерианыг шүтэж зогсохгүй бусад одоо шашны шүтдэг хүмүүсүүдэд маш их бүтэлтэй хандаг. Түүний нэг хүү хулгуу бол хулгуугийн илхаатын хаант улсыг байгуулж одоогийн одоо Иран Персийн нутагт бол захир сууж ирсэн. За тэнд бол одоо лалын шашны сургуулийг байгуулж хатны сургууль гэж бол хожим нь ирсэн байдаг. За ер нь бол ул Монголын экстэц нар за хаадуу за түүний хатд бол энэ олон шашныг одоо хүндлэх хүлцэнгүү хандах түүнийг одоо сүсэд биширэг тухайн шашны одоо аль төвшөлттэй зүйлийг авч хэрэглэх ийм зүйлийг дээр бол маш их ухаалаг бодлог баримтлдаг байсан. Мянга 145 онд загалмаа итний 2 дугаар аян даан лалын ертөнцийн эсрэг бэлтгэгдэж байх үед Европт ахина Христ итгэлт хүчрэхэг нэгэн хаан дорн зүгээс морилн ирж байгаа тухай цуу яриа анх удаа гарсан байдаг. Тэр хааны нэрийг Престер Чон гэдэг гэж. Монголчуудын өгдөөс гэтсэн хятны Яос гэж байгуулагдаж байгаад 1120 тооны үеэр зөрчлүүдэд ялагдаж задрын мөхсөн түүхтэй. Ингээд одоо Яосын нийт ард мөн болох хятнчууд хэд хэд хуваагдаж нэг хэсэг нь Ялуудаши гэдэг өдөрдөгч 80-ийнхоо өдөрлөгдөр алс өрөн зөвт нүтлэж отсон байдаг. За энэ явцад а ялуудаши хэмээх одоо тэргүүлэгчийнхэн тухай домог цуу яриа европ төвчтсэн байгаа тэр юм аа өөрөөр хэлбэл энэ хүний нэр престер жон гэдэг одоо агу их христийн шашныг ивэн тэтгэж их хүний нэрээр европын гүн төрч төрслүүд лалын шашны төрөнгөөлөлөөс авран хамгаална гэсэн ийм цуу яриагаар тархсан төвхтэй байх юм за үний дараа зон жилийн дараа яг зон жилийн дараа бас ийм цуу яриа европ дахин сэргэж хүч авсан байгаа бас лалын ертөнцийн төрөн бэлтийн эсрэг европын арт өмнө христийн шашныг одоо аврын хамгаалах их одоо ивент тэтгэж ирэх нь аа гэж престер жон хэмэн нэрлэдэг юм байна гэж зон жилийн дараа дахин ийм яриа цуу гарсан за энэ нь бол юу байсан бэ гэхээр монголчуудын сайн мэдэх ван хаан Монгол зооны түүхэнд хамгийн нөлөө бүхий өөр гүйтгсэн ван хан тойрол. Тэр үнэхээр престиж юм уу бол түүхийн олон эдрэ тайлагдаж мэдгий. Эртний дом гэж үзсэн түүхч үнэн болж гоё. Нэг 
Наймен зоғарыу жедейін тәртәйхі үлігейін бай қолсың елхан толсың үйді, зоғасым ұң хүйх ұрылығы сайчырчы, хамғын олың келбірел қарсын байтығын олды сейма. Әрін абаға ханы үйе сегілін зоғасыны мүгі талды. Сорын ғансы әйтсік ғу, әрін сөнсіне нердер, амейн күч, арабар тәмдігілін сағылмай күтірстік болчайын. Несторын шашын келдер хейдіғ ем зоғас, елхан толсын ұқса залғым жасын хатуудың үйд үргілжесер, ғазаны ханчылдың үйд сасы мұң қарқвасылар әсілігді жайын. Хэрин болдың харуудың хан абуға ата хан үйін шығылайд. Монғолдың үйін хат үйін монғолдың үйін тұлсын үйін тұлсын Христосын шашын үйсақ нүлі үзілсін бұл таарын. Тэгэр үйір нүлүүл үгөөдөө хааны хаттан бөрхан бөргін хаттан, дараан үйі хааны хаттан тэр хаймыш хэдин хаадуу. Тэгэр дараан ил хаадын абуға аргүүн, тэр ядангүй яг адзан тэр хаадуу тэр хаттууд нүүрсдай нэхтарин шашын талархалдаа хандудаг. Тэрэг дэмжидаг, тэр шашныг өрсінүй хүгтэдаг, ең бай. Тэгээ тэр нь ергээд нэгөө хаад үдөөд өрсінд нөлөөд. Өрөө өрөө хаан төрий мүнгүндээр нэх төрийн шашны өдөө бидаг дэмдэг гарах. Ең өдөө нөхсіл үрдсэн гэж нэг зүйлдэг. Дайн саму, үл өлгөлтэйн хатуу шарүүн жилэд Этгэл нәд өрөө заламжуулын үлдейдг байж. Гэрий хан тонор тэнгэр үүд гарын эдзэн бүрхондан сүсдэн үргэн. Эйм нүүсләг бэлэгэлгэн сэдгэлгээ нүүдэлчэд дээл элүү хол бодай. Мэн хоэрсэн хорин онд жүнду бүйв одоогэн бэйжэн хотод нэгэн хувгүн мэндэлч. Онгүүд овгэн яцгүүртэн Христ етгілд әцэг егін түүнігі бар сауыма бойу мацығын хүүгіч нәрілч айм. Сауыма хорорчым насындан сану артан болж, раббан гэхэ золыг абч ай. Эдүүгі судла чад, раббан сауыма гэн фаншан олындаг даянчын орымчыгч олсан байдаг. Раббан сауыма болсан монгол амбасадор. Раббан сауыма болу Илхан Аргунас Францин хан тулс Ромин пап дилгейсін монголыйн елчевай сейма. Өөр нег судлғаны барым тул, фаншиан олыйн заглмай тэлч олуғы ем. Фаншиан олы болу бейчингас холгу орштыг үгуд, тэнд заглмай тэмдэг үхэй чулу олсанан, ото болтул судлаштын анхарлыйг татсар вагама. Ниар ту бейчин. Мен хоирзуң далын наймын онда Йоан Гүрнес хобилай ханы элчин хобиар онгүүд аймгийн нестар сүтлэгтэн Раббан Савма өөрин шау Раббан Маркусын хамта элгадын үсэг зөржиын. Энгээд мен хоирзуң наймын долонд аргүүн хан Раббан Савмаг Европуру элчиэр элгээсний зөрилгүн өрнийн хэрэсдий хэнтэй холбоа тогтоож мамлиүүхэн Ислам тулсыг байдар мордун Иерусалимыг чүйлүүл Тэрээр Франкин хан Филипп, Англин хан негдүүр Эдуард нартай уолсач аргүүн хан эсандлайг үлумжасын байдаг. Сурголжид тэмдгэлсэнээр Раббан Савма тэнды эзний цоохин гэсулдыг үйдэрд сан гэж дурдач айв. Эйн ғазарын нәр Базилика Ди Сан Джиовани. Мен хоирцу наин амын оны олан үндігіне байрин үйер Раббан Савма Марк нар хобилай ханы элчер ирсайм. Тэтнег элчер элгейсін шалтыған бол, пап болон Европын хаад отта олзаж Иерусалимыг эзілед байсан лалын шашынтнудыг дарха олыстырын зарылығда байсайм. Раббан Савма ромда хоир ута ерсім. Эхний ута ерхэд паап насуарсан байсан бүгүд, хоир туудаған ерхэд нь паап дөрөбдүүр Никол сонгогдсан байда. Тәр байр паапын зөвшөрлтөгөр олан үндүгіне байрын үйлэжилгаанд эзний зоғыг өдірдэх ергейг өгсан байдаг. 
Энэ үйл явдал бол Монгол болон Ромын хоорондох харилцааны эхлэл гүр тавьсан үйл ажил байгаа байла. Хожим Аргун хаан Раббан Савмыг ихэд хүндлэн элчээр босож ирсний ихэн төлөө түүнд хааны өргөний хаалган тушаа сүм барьж өгсөн гэдэг. Аргун хааны Раббан Савмы хуурга зориулан босгосон сүм жоохон хаан ямар хэлбэр хийжтэй байсан тэмдэглэгдэн үлдсэн бол бодвол он цагийн ирэх хэрэг явдлын улмаас үгүй болсон биз ээ. Хортор зуны сүйл үеэс монголчууд оюун санааны 20-оос тавигдлаа. Тэдний өмнө эрх чөлөө ихтгэл үнэмшлийн шин амьдрал үүд хаалгаа нээлээ. Гэхдээ түүхийн эдрээ гашуун сургамжаа тэд мартсангүй. Хамгийн эртний хэрэг сэтгэгчдийн үр хоочс эрхүүдүүдийн түүх. Эрхүү довгийнхны үр хойчс өдгөө өвөр Монголын өртөн зас хорны ордос аймгийн үүшин хошуунд 300 орчим өрх айл оршин сууж байна. Энэ овгийнхан өөрсдийн шашин шүтлэг зан заншилаан нэлээдгүй судал сар ирж байна. Жүлэ тон төмөр хаан бэйтингэл өхрөн гарсан драгуур фи нэг уусын чирэг 28 Монгол чиргийн хөөж олон та явж Хананд төгд үлдсэн э чэн тон нэ мөнгөтгөн бас монгол чиргийн дотор бас нэг үлдэг монгол мөнгөтгөн байж. Тэгээ тэд одоо сэг мөнлө сэг чиргт байгуу чи нэг улсын чиргт баригдах сайн гад мөнлө хоогон бол мөнгөтгөж хэрэг байна. Тэгвэл архууд энэ сажин нэр нэр юм бол өргөн өрөн хэнэн нэр болоо ингээ дуудлаа. Тэгвэл хааны бид бол архууд хүн. Унгуд хүн гэсэн тэр нууц. Ам болон босод их сургалжаар эрхүүдүүдийн үүгдээс сорогтон бихийн хатнаас олбаатай гэдэг. Тэгэхээр тэд үнэхээр хамгийн эртний христэл монголчуудын үр хоочс мөн болж таарлаа. Эхэд Монголоор дамжсан юм уу? Эсвэл 8 нар дамжсан юм уу? Би үгүй л 8 нар дамжсан уу боломж өгөх гээна. Мянга зургаан зун 49 онд Манж чин улс хошуунуудын шин хуваарлалт хийж Ордсын баруун өмнөд хэсгийг үүшин хошуу гэж нэрийдэн 10 харьяа байгуулахад бүгд овгийн нэрэн хэрэглэсэн тул эрхүү довгийнхан цахрын дотор багтаж байна. Энэ бол л Христ төшин шашин э зураг орохын тулд эсвэл а тэнгэрээс буугаад ирээд нэг хамаг голд бол л тэрвэн штэ тэр нэг муудаг тэр ямар муудаг гэдэг л одоо одоо их тэнгэрээ нэг их хав юу юу гэдэг манай үүшэнд бол 1580 оноос л шарын шашин дарсан түүнээс юм нь бол бүр бөөгийн шашин даа тэгвэл мануу ирсэн ирэхэд бол мануу дахид юм бол бүр энэ нэстри шашин даа Энэ бол Жанг Вадын сэмхч. Одоо Жанг Вадыг ч бол энэ манай дидс байгаа. Энэ хам болон энэ үед энэ хам болон хаана жангшиж яваад одоо нэг газар цоцгоод энэ энэ дэр сэм байгуул таны хойд өөр хоч сайн болно гэд 
одоо сүм байгуулаад тухайн шашинд орж шарын шашинд орсон анханаас юм байна. Энэ эрхүүн эрхүүдийн анх одоо шарын шашинд орсон сүм байна. Одоогийн өвөр монголын нутаг орцсын бор бурхсанд нутгийн тахилчаар илгээгдэн ажиллаж байсан. Эцэг амтаа мастай ирэн тэмдэглэснээр эрхүүдийн шашин суртхан бол нэгэн зүйлийн нууцлаг ном юм гэжээ. Энэ нь Библийн судраг хэлж байгаа бөгөөд сэр хэл дээр бичигдсэн учраас зөвхөн багш нь л тэдэнд дамжуулдаг байж. Яванда номын утгыг мэдэх хүн сөөрч зөвхөн шүтэний хэлбэртэй болон үлдчихэ. нээж болдгоо гэж л одоо хэлж байсан шүү дээ. Тэгэхээр энэ нь дахид байгаа нэг багшны явар дуул нээсэнгүй юм гэж одоо хэлж хэлж байна. Тэгэхэн хуучрч чуулаа их энэ дэрэсэн болов шинэ торгоо авчраад одоо энэ шутрын тэр номын гадар юу бол одоо дэрэсэн давхарлаал. Ингэж гад бол том юм нэг давхартай юм нэг ном байсан. Түүхийн хэд хэдэн үед өөрсдийн шашин шүтлэгэн хэвээр нь хадгалах боломжгүй байсан хэдийч тэдний дагаж мөрдөдөг зүйлсэд загалмайн шашны зан үйлүүд хадгалагдсаар байж байна. Тэд уламжлалт шүтлэгэн нууж өөр шүтэн дахих болсон нь Яванданд өөр хоорондон холилдож жинхэнэ шүтэн нь үгүй болж байна. Миний үед ирэх хэд бол да тэр улаан тамцэн маны их ахын дуу тагэл яса. Тэ тэр үе тэр бол одоо бодоо тал шүү лээ тэр э яг сайг юу нэг нь бол байхгүй лээ. Сэг 10 ном нь байхгүй лээ. 10 номын оронт нэг тэг улаан тагэ тагэ тан гот сотор бай. Э мэн улаан төлө тэнэ сэг бурхан тайман да байж гэдэг. э чул дахидаг сэг ёсоо төрөн нуула мен үгийн юусгаар байна. э дахиха та бол энэ суус гайд манай байх уу манай хад уу гэдэг үл яна бүр э 8 сарын 13 он чаан сарын 23 он хувь сарын 23 онд бүр нэг төлтэй хийсэн байх юм. Эцэг эдэн бүр эгэлтэйгэр бол нэг удаад нэг айлах нь нэг ямаа зэрэг зааж ингэ тагэж байна. Тэр бүр ямаа ямаа лад таг на тийм. Энэ байдан уг байсан байдалтай. Гэн ямаа налаад э таксан дараагуур тэр ямаа нэ махна махын идэц хаад явсын сайхан цагалаад бүр тэр сонөтэн төлөж байсан. Ийм юм байна уу мано би би ер нь үзэж байсан. Арван хоёр дугаар зууны үеийн онгоо даймгийн дунд Христ итгэл дэлгэрч байсан баримт олон сүмийн төрөнд үлдсэн загалмайн дүрс үхий булшны чулуунаас харагддаг. За өөр монголын өөртөө цах орны дарах муу мянган уушууны батгаалга юм их газраас олдод байгаа олон сүмийн төрөн дээр бид нэр ирээдэй. Тэгээ 1929 онд анх шведийн нэр дархлогч Свен Хэдний экспедиц бол энэхүү төрийг илрүүлсэн. Тэгээ энэхүү төрний одоо үргэлжлэл судалгааг бол 1939 онд Америкийн нэр дэртэмтэн Ойн Латимор бол хийсэн байдаг. Тэгээд үүнээс хойш бол одоо тун удалгүй Японы томоохон судалгааны баг бол энэхүү дурсгал дээр ажиллаад за ингээд хит хитэн сүмийн дурсгалыг бол илрүүлсэн байдаг юм аа. Онгоодууд олон нийслэлтэй байсны нэг нь олон сүмийн хот байсан байна. Онгоо даймгийн олон сүмийн төрийн судалгааг Японы эрдэнтэд дэлхийн хоёр дугаар дайны үеэр хийсэн. Онгоо даймгийн хаан Жоржийг Христийн шашин тайгаж тэмдэглэдэг. Католик Санвартан Жон хятад ирээд Онгоодын Жорж хаантай уулзсан байдаг. 
тэд хоорондоо маш сайн ойлголдсон бөгөөд олон сүмийн хотод сүм барих зөвшөөрөл өгсөн гэдэг. It was a wonderful beginning for me. Тэгвэл зэрэг христийн шашны түүхэн толбогдох түүхэн судалгаа маань миний сайхан гэхэл байсан юм аа. Долон голын дурсгал буюу Казахстан, Киргизстан дахь 6 булсны чулууны судалгаа миний анхаарлыг татсан юм. Эдгэр дурсгалууд нь 13-р дугаар зууны төгсгөл үеэс 14-р дугаар зууны дунд үе хүртлэх цагаатан улсын түүхэн төдийгүй тухайн үе толбогдох улс төр шашны олон харилцааг судлах боломж өгдөгөр нь ихээхэн ач холбогдолтой юм аа. хэдийгэр ирэхүүд өвгдөө цэгэн шүтлэг зан үйлийг марцгаж ихсэн эцэг антон маста ирд тэдний тухай олон мэдээ баримтыг бидэнд үлдээжээ антон мастарт христийн шашны сайн мэдээг түгэж үйлчилснээр түүний хавиа хязгаарлагдах гой юм тэрээр ордос нутгийн аман зохиол ард олны зан заншил үүх түүхийг судалж Ордсын аман захиол гих бүтээлийн тойрвж соён гэгэрлийн цам мөрийг удгаар нь бүтээж чадчихэ. Мөн Христийн шашин дэлгэрүүлэгч Джеймс Гилмор нүүдэлчдийн ахуй байдал тэдний шашин танд хандлагын талаар тэмдэглэж үлдээсэн нь ихэд хүн цэнтэй бүтээлд тооцогддог юм аа. Тэрээр 19 дугаар зууны 7 дунд нүүдэлчдийн дунд суурьсан Монголын тал нутгаар хэд хэдэн удаа аялсан байдаг. Монголчуудтай ойр тань нөхөрлөж богино хугацаанд Монгол хэлийг сураад сайн мэдээг түгэж эхэлсэн байна. Төвний бичсэн Монголчуудын дунд аялын тэмдэглэл нь ихэд алдаржээ. Энэ нум тухайн үеийн европын уншигчдад Монголчуудын тухай олон шинэ мэдээлэл дамжуулснараа ихэд үнэлэгдэж байлаа. Джеймс Гилмори энэ хүү бүтээлийг шүүмжлэгчэд жинхэнэ үдсэн харсан туулсан зовлон бэрхшээлээ үнэмэр бичсэн тул өнөө үеийн провинсон крузо гэж үнэлэгдсэн. Rediscovery of Tartary. Монголын эзэнт гүрэн мөгснөөс хойш хэдэн зууны дараа католикийн шашин дэлгэрүүлэгчд дахиад цагаан хэрэм рүү өгөж ирсэн юм аа. Бид нар нүүдэлчдийн дунд дахин дэлгэрсэн энэ шашин дэлгэрүүлэх үйл ажиллагааг хоёр үед хуван авч үзэж болох юм. Нэгд нь шууд бусаар нүүдэлчдийн тухай мэдээ үлдсэн. 17-р зууны эхэн үед Есүтүүд хятад болон төв Азийн газрын зураг үйлдсэн бөгөөд хэдийгээр тэд монголчуудын тухай сайн мэдэхгүй чи Санвартан Мартино Мартини анхны мэдээг тэрхүү газрын турагт тэмдэглэж үлдээсэн байт юм аа. Хоёрт нь шууд байдлаар нүүдэлчдийн тухай мэдэж авсан. 17-р зууны сүүлээр Есүтийн Санвартан Фердинанд Фербест хятад ирсэн бөгөөд анхны цаан хэрэмний цаана байгаа нүүдэлчдэд хүрсэн байт юм. Тэрнээс хойш нэлээдгүй тооны католик шашин дэлгэрүүлэгчд нүүдэлчдийн дунд хүрсэн бөгөөд энэ нь Зүүнгарын хамт улс ойрд монголчууд байсан юм. Гондод зууны Монголын эртний нийслэл хар хурам хот 140 жил оршин тогтносны 32 жилд нь Монголын эзэн тулсын нийслэл байлаа. Энэ хотын ширхэг чулуун хүртэл өн цэнийг агуулж эдгээ үед хүрснийг эрдэмтэн судлаачд нэн илрүүлсээр байна. хар хурмтын археологийн судлаа энэ бол энэ 2000 оны үе хэсэглэд оо нэлээд шин шатанд бол үргэлжлэсэн. За үүнийг Монгол улсын шинжлэх ухааны активны аа төвхөн хүрээлэн за очим археологийн хүрээлэн болсон. За энэ судлааны байгууллага бол холбооны бүгдээр нь гэрнэ улсын археологийн хүрээлэн боно их сургалт хамтарч хотын хэдгэн төрөлт бол маллын ажил явуулсан. За энэ дотроос хотын хойд хэсэгт 2006-аас 9 оны хооронд бол маллах хийсэн байгаа. За энд нэг тустаа нэг барилгын үлдэгдэл бол оо түүхийн хоёр өөр цаг үед холбогдох юм үлдэгдэл болсон. 
за тэгэд эндээс гарсан нэг сонирхолтой зүйл бол ханын шавасна хэсүүд байсан ба. За тэр шавасан дэр мөн одоо үл мэдэт бичээсэр битсэн юм бичгийн жижиг хэлтрхи хэсүүд бол алдсан. Тэгээд зарим судлаач төрөл үзэхтэй за энд бол анхханда христийн шашны нэг тахлын газар байсан болоо. А энэ бол тэр сирийн стронгело бичгийн хэсэг байж магадгүй байна. Ийм байх хамгийн өндөр магадлалтай байна. За тэгээд хожим одоо Юан гүрний үед энэ одоо сүм юм уу энэ тахлын газрыг зориултын өөрчлөлт бурхны шашны хийд болгож юм гэж засан байна гэсэн ийм таамаг байна. Дундгов аймгийн орн нутгийн музейд хадгалагдаж байгаа он цагн тодор хойгүй христийн шашинтны хүрэл загал маань Монгол орноос олдоод байгаа энэ төрлийн олдорын нэгэн онцлог дурсгал юм аа. Ромин Папас хамгийн анх хар хөнд руу илгээгсэн хүмүүс бол францисканууд юм аа. Ягаад заавал францискануудыг явуулсан бэ гэвэл Ромд ихэнх христийн шашинтнууд төвлөрч илгээл хийгдэхгүй байсан учраас хол газар явуулсан нь нүүдэлчдийн нотог байна. Тухайн үед Команчуудын нотогаас цааш христийн шашин дэлгэрээг бай гэж үзэж байсан болохоор цааш нь илгээхэр шийдсэн байна. Энэ явуулсан эрчүүл Лано Карпини. Түүнийг христийнте их адилхан царайтай хүн байсан гэдэг. Тэр гүйв хамтай хам хүлэн амар ран олдсон байна. Тэдний ертөнцийг үзэх үзэл нэг байсан болохоор өөр хоорондоо ойлголцсон гэж зарим судлаачд үзэх нь бий. Уильям де Рүгрүү хүл Монгол дэлгэгсэн хоёр дах францискан бөгөөд монголчуудын талаар илүү дэлгэрэнгүй мэдээлэл үлдээжээ. Мэн 242 оны 4 дугаар сарын 16-нд бол 4 дугаар папа Лано Карпиник Монгол руу илгээсэн өдөр. Энэ байшинг 1870 онд Карпиник зөрүүлж барьсан. Дэлхийн 2 дугаар дайны үед нэлээдгүй сүйдэж 1949 онд сэргэн засгарсан юм. Жерар до Дутория гэдэг хүн гүйг ханд папын илгээлтийг гардуулж байгаагаар энэ зургийг зурчээ. Монгол улс их Юан улсын үед үеэс эхлээд а бурхны шашны дамгайлах шашин болгож эхэлсэн юм байна харагдад. Яг тэгвэл хавлын хаан өөрийнхөө төрийн ордонд төвдийн лав пагма лавыг залж төрийн улсын багш өргөнжлөснөөс эхлээд христийн шашны энэ донистер урсгалын өөрийг орол их багссан төв харагдад. За үүний дараа Монголын нэг үзэн тулсын ладрал За монголчуудын дотоодын улс төрийн хагралтай үе холбогдоод энэ шашны үйл ажиллагаа үндсэндээ Монгол төх үйл ажиллагаанд суларсан. Тэдний нүдэл үнэн эрэлд байлаа. Жогомхон үнэнийг олж мэдэх гэсэн. Он удаан жил хийсэн хатуу ширүүн тэмцэл байлаа. Өвдөс хөрсөнгүй ирсээр нүүсээр эц төгсгөлгүй урт удаан аян одоо ч тал нутгийн дээгүүр хөрсөөр Хожим Монголын тусгаар тогтнол алдагдаж манжин ихшээл орсон нь Монголчуудын хувьд түүхэн гүнхт цаг үе байлаа. 
Энэ үед монголчууд манжин зах хязгаар болж хуурсан ч тэдний дунд шашин дэлгэрүүлэх үйл ажиллагаа Христийн шашны зүгээс зогсоогүй байдаг. Тэр энэ маш олон тооны энэ Христийн шашны мишанарууд за шашин сурцлагч нар дэлгэрүүлэгч нар ирдсэн тухай мэдээ баримтууд бол олон үлдэж хоцорсон байдаг л да. За ялангуяа энэ 19-р зууны үед болж ирэхэд нөгөө манчтын улс өвчин сулраад тэгээ манчтын улсад одоо олон европын эзэнт хөрнүүд ноёлох болсон энэ цаг үеэс эхлээд христийн шашныг түгэн сурталчлахын үед ажиллагаа зөвхөн манж гүрэн төдөөг монголд ч гэсэн л эрчимтэй явцсан байдаг. Тэгээ энэ дагуу хамгийн одоо бидний сайн мэдэх олон тооны эрдэмтэн судлаачд явж исэн байдаг л та тэр бидний одоо позитивны байна рамс дээд байна анта мастер тех вай гэмх гэмтэй энэ та хүмүүс бүтэл өдөр мэд түүхэн бүтэл өдөр мэд тэ угсаатны зүүн бүтэл өдөр мэддик а эдгэр юм бас саад гол зориг бол бол христийн шашны сууд түгэн дэлгэрүүлэх юм хүмүүс байлаас бид шмит гэдэг байна а одоо судлаач шмит бол бол анхуудаа библийг монгол хэл дээр буулгасан Мянга ёсэн зүн ирээд оны сүүлээр судлаач доктор Гамбатар Монголын нууц товчог Библи судартай зэрэгцүүлэн хийсэн ажиглалт хэмээх судалгааны өгүүлэл анхлан бичсэн нь ариун номын мөрөөр хийсэн үнний эрэл байла. Монголын нууц товчог бичсэн нэр нь үлэн мэдэгдэж тэр их бичгийн хүн бас их нууца боловсралтай их гэгээс хүн байж олон зүйлийн мэдлэгтэй байсан түүний дотор одоо олон шашны тухай ойлголттой байсан учраас энэ монголчуудын нууц түүхийг бичгтэй ялангуяа их хэзэн чинг сааны урагийн бичгийг бичгтэй библийн бичлэгийн хэлбэрийг ашиглаж түүнийг дугаар айлгаж хийсэн болов гэсэн юм дүрнэлт хийх хэрэгж байна. За тухайд бол библи сотрын шинэ гэрээний хэнд христийн шашны үндэслэг ч Есүс Христосын мэндлэсэн тухай дурдхтаа түүний одоо урагшлуулан 42 дахь үеийн нь өгдөөсөөс их тооцсон байдаг. За тэгвэл Монголын нууц төвчөнд Чингис хааны удам угсаа гарлыг тооцохдоо түүнээс урагш 25 үеийн өгдөөсөөс нь нашлуулан тооцож тооцсон байх. Алуугаа их гэдэг юм гэдэг бүрдэж бүрдчихэн гоо марлаас эхлээд ингээд нашин тооцоод. Тэгэхээр энэ бол бас бичлэгийн ойлцоо адилхан хэлбэр юм да. Хамгийн анхны илгээлтийн эзэд халимаг монголчуудын дунд 18-р зууны дунд үед орж ирсэн юм. Тэд Моравийн ахан дүүсийн нийгмлэг байсан бөгөөд энэ нийгмлэгийн шашин дэлгэрүүлэгч Исаак Яков Шмидт Библийг халимаг хэлд анх буулгасан юм. Мөн Лондны илгээлтийн нийгмлэг Бурэд Монголоос эхлээд Монголчуудын дунд өөрийн үйл ажиллагаа явуулсан бөгөөд Библи орчуулга сургууль байгуулах зэрэг үйлчлэл явуулж байла. Үүнээс гадна Скандинавын илгээлтийн нийгмлэг үйл ажиллагаа нийслэл өргөөд явуулж байсан бөгөөд Илгээлтийн эзэд Грета Нильсон, Герда Олн нарын байгуулсан гэмлэг 1924 оны хүртэл Монголд ажиллаж байла. Скандинавын нийгмлэгийн өөр нэгэн илгээлтийн эзэн бол Франц Аугуст Ларсон бөгөөд Британи гадаад Библийн нийгмлэгийн Монгол дахь төлөөлөгчөөр ажиллаж Японы Якохамад Монгол Библийг хөвлүүлж байла. Хордугаар зууны ихэн үед тэрээр Монголын тусгаар тогтнолын асуудлаар улс төрийн түүхэн онцгой үрэг гүйцэтгэсний учир Богд хаан түүнийг гүн цолоор шагнасан байдаг. Өнөөгийн Монгол улсын нийслэл Улаанбаатар хот эртний эзэнт гүрний агуу нийслэл хар хорин хотын адил өвд эцэг хийж үтдэг олон шашны нэгэн дор ашиг боломж хүн 
Мөнгөний шашин шүтгэрхийг хуулиар хамгаалсан энэхүү төвдөрхийг төх мянган жилийн дараа эргэн сурвалж өнний зам болгон үлдэх гэжээ.